வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் டாப் செய்யார் யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்றைய வேத வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம் வாங்க தியானிக்க போகலாம் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே நமது ஆண்டு வர இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை வாழ்த்துகிறோம் Beloved in Christ we greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Mark in the Subhishesham Mudalavad Radhikaram 8th verse. Mark chapter 1 verse 8. Naan jalathinal ungalukku gnana sthanam koduthen. Avaru parshuthaavinal ungalukku gnana sthanam kodupar. I baptize you with water but he will baptize you with the Holy Spirit. Parshuthaavinal gnana sthanam endru. The baptism of the Holy Spirit is. Oru vishwasi kekkumbodhu devunudi seigiyal parshuthaaviyanavar av vishwasikkul vandu avarkkul nirandaramai thangirukkum nigalvai kurippidugira. It is an incident that takes place and the Holy Spirit comes and dwells in him when a believer asks the Lord. ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதர் பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றுக்கொண்டு When a saved person receives the Holy Spirit, பரிசுத்தாவியானவர் அவரது ஆவியில் சேர்ந்து நிரந்தரமாய் இருப்பதை குறிப்பிடுகிறது. It talks about the Holy Spirit coming and dwelling in him permanently. இது முற்றிலும் ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவமாய் இருக்கிறது. This is completely a spiritual experience. இந்த அனுபவத்தின் வெளிப்பாடுகளை நமது ஆத்துமா அல்லது சரீரத்தில் அனுபவிக்கவும் முடியும் அல்லது அனுபவிக்காமல் இருக்கவும் முடியும் the expression of this experience can be experienced in our body or not ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தை வெச்சு மாற்றம் இது சத்தியம் அல்லது சத்தியம் அல்ல என்று ஏற்றுக்கொள்வது சரியல்ல but it is not right to accept it based only on our experience வேத வசனம் சொல்வதால் இது என் ஆவியில் நடக்கிறது என்று ஏற்றுக்கொள்வதே சரி it is right to accept it because the bible says it இதன் பின்னா விசுவாசி ஒரு சாதாரண விசுவாசியாக இல்லாமல் after this he will not remain as an ordinary believer பரிசுத்தாவியானவரின் ஆளுகையின் கீழ் அவருடைய வழிநடத்துதலின்படி அவருடைய வல்லமையினால் he comes under the holy spirit's control and is led by his power வேத வசனம் சொல்லுகிறபடி ஒரு வெற்றி உள்ள விசுவாசியாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு நல்ல சாட்சியாக வாழ முடியும் and just as the bible says he is able to live a victorious life as a believer with a good testimony for jesus இதற்கு ஒரு நல்ல முன் உதாரணம் நம்ம ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து our lord jesus christ is a good example for this அவர் பரிசுத்தாவிய ஞானசனத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு only after he had received the baptism of the holy spirit ஒரு வல்லமையான அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நிறைந்த தெய்வனுடைய சித்தத்தை பூரணமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுகிற He was able to fulfill his ministry with signs and wonders accomplishing the will of God. சாத்தான எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் தோக்கடித்தவராக நோய்களை துன்பங்களை சுயரங்களை விரட்டுகிறவராக வாழ முடிந்தது. He was able to defeat Satan at all times and drive out the demons, heal the sick and the suffering. இயேசு காரியங்களை எல்லாம் பரிசுத்தாவியின் வல்லமையாலே செய்தார். தன்னுடைய தெய்வீக சுவாவத்தினை உபயோகித்து செய்யவில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. The Bible says that Jesus did everything by the power of the holy spirit and not by his godly nature apostle and abadi in pusakam 10th adhigara 38th vasanathai vaasippom endral if you read from the book of acts chapter 10 verse 38 nasirinagi yesu vai devan parshutha aavinalu vallamainalum abhishegam panninar devan avarudane irundha padinal avar nanmai seigaravaraiyum pisasin vallamayil agapatta yavarayum gunamaakkaravaraiyum sutri thirindar it says god anointed jesus of nazareth with the holy spirit and power and he went around doing good and he healing all those who were under the power of the devil because god was with him urvar marubadiyum pirakkumbodhu deiviga swabathukku pangulloragarar when a person is born again he becomes a partaker of god's divine nature aanalum adanal avar vallamayana kaaryangal seiyamudiyadu but yet because of this he cannot do mighty miracles avar parshuthaavi gnanasthanathai petrukonda pirage oru vallamayana vaalkaiyai vaala mudiyum only after receiving the baptism of the holy spirit he can live a powerful life adanal than yesu pala idangalil இந்த பரிசுத்தாவிய ஞானசானத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் That's why Jesus mentions in many places about the baptism of the Holy Spirit. இயேசுவின் சீஷர்கள் அனைவரும் பரிசுத்தாவிய ஞானசானத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள். All the disciples of Jesus Christ had received the baptism of the Holy Spirit. 
இயேசு தாவியானவரின் ஞானஸ்தானம் தான் அவர்களை வல்லமையுள்ள ஒரு அப்பசலராக மாற்றினது the baptism of the holy spirit had enabled them to become powerful apostles மத்தேயுதன சுவிசேஷம் 25 ஆவது அதிகாரத்தை பார்ப்போம் என்றால் if read the gospel of matthew chapter 25 இயேசு ஒரு சுமார் 3.5 வருஷங்கள் ஜீவித்து அவருடைய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் தேவனுடைய சாட்சியின் கண்ட சீஷர்கள் the disciples who had lived for 3 and 1/2 years with jesus and had seen the testimony and the miracles of jesus இயேசுவின் மரணத்தின் போது சீஷர்கள் அவரை விட்டு ஓடி போனார்கள் during the death of jesus the disciples fled from him ஆனால் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்ற பின்பு ஒரு வல்லமையுள்ள அப்பசலராக மாறினார்கள் but after receiving the baptism of the holy spirit they became powerful apostles பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்தானத்தினால் ஒரு பெரிய மாற்றம் அவர்களது வாழ்வில் சம்பவித்தது because of the baptism of the holy spirit there was a great change in life யோவான் இதன சுவிசேஷம் 18 ஆவது அதிகாரத்தை பார்ப்போம் என்றால் if you read the gospel of john chapter 18 பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்தானம் பெறுவதற்கு முன்பு இயேசுவை பேதரு மூன்று முறை மறுதளித்தார் we see peter denying jesus three times before he could receive the baptism of the holy spirit ஆனால் பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்தானத்தை பெற்ற பிறகு but after he had received the baptism of the holy spirit அப்போஸ்தல நடபடி இன்பு சகம் 2 ஆவது அதிகாரத்தை பார்ப்போம் என்றால் if you read from the book of acts chapter 2 முன்பு யூதர்களுக்கு பயந்திருந்த பேதரு peter who earlier feared the jews அவர்கள் முன் தைரியமாக நின்று நீங்கள் தான் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்து கொண்டீர்கள் என்று வல்லமையாக கூறுகிறார் had stood before them boldly and said that you are the ones who had killed jesus இயேசுவை மெசியா என்று வல்லமையாக சாட்சி கொடுக்கிறார் he had testified that jesus was the messiah அது கேட்டு 3000 பேர் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இரட்சிக்கப்பட்டார்கள் and 3000 people who heard it received jesus and got saved ஏராளமான ஜனங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டு சபையில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் multitudes of people had been saved and been added to the church எல்லாவற்றுக்கும் மேல் தைரியமாக பயமின்றி உபத்திரவங்களிய மரணத்தையும் எதிர்கொண்டார்கள் above all without fear they faced death and even persecution இயேசுவோடு மூன்றரை வருஷம் சேர்ந்து வாழ்ந்தது அவரின் அற்புதம் அடையாளங்களை பார்த்தது After staying with Jesus for 3 and 1/2 years and seeing his miracles and wonders அவர் உபதேசங்களை கேட்டது படித்தது அவர்களை மாற்றவில்லை All that they had learned from Jesus and the preaching that they had heard did not change them ஆனால் பசுத்தாவினால் ஞானஸ்தானம் அவர்களை இப்படி வல்லமையாய் உலக தலைகீழாய் மாற்றுகிறவர்களாய் மாற்றியது But the power of the Holy Spirit had enabled them to become world changers ஆதி சபையில் பசுத்தாவின் ஞானஸ்தானம் சகஜமாய் இருந்தது The baptism of the Holy Spirit was common in the early church vadakamaga avargal rakshikapadum bodhi parishuddhaavi nyana sanathi petrukondargal usually when they are born again they will receive the baptism of the holy spirit parishuddhaavi nyana sanam perada visuvasigalin thalaigalil apostolargal karangalai veithu jebitha podu when the apostles had laid the hands and prayed for those who had not received the baptism of the holy spirit avargal parishuddhaavi nyana sanathi petrukondargal they received the baptism of the holy spirit yesuvum apostolarum karpicha petrukonda parishuddhaavi nyana sanam ella vis மாசிகளுக்கும் உரியது the baptism of the holy spirit is for all believers whom jesus had taught பரிசுத்தாவி நான் ஞானஸ்தான பெற்று கொண்ட ஒரு விசுவாசியால் மாத்திரமே ஒரு வல்லமையான விசுவாச வாழ்க்கை வாழ முடியும் only a believer who is filled with the holy spirit and baptized can live a powerful life பரிசுத்தாவி ஞானஸ்தானம் இல்லாமல் வாழ்கிற கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை ஆயுதம் எதுவும் இன்றி போருக்கு செல்வது போன்றது A Christian without the baptism of the Holy Spirit is like a man going for warfare without being armed. ஆகியல் பரிசுத்தாவி ஞானஸ்தானத்தை பெற்று கொள்வோம். Therefore let us receive the baptism of the Holy Spirit. ஒரு வல்லமையான விசுவாச வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் வாழ்வோம். And let us live a powerful life in this world. கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Shall we close eyes in prayer? எங்களை அதிகமா நேசிக்கிறங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே. Our loving heavenly Father. நம்முடைய குமாரனாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உம்மடையில் வருகிறோம். We come to you through your son Jesus Christ. நீங்களுக்கு வாக்குச்சத்தம் பண்ணின பரிசுத்தாவி ஆவியானவருக்காக ம சோத்துறிக்கிறோம். We thank you for your prom- promised Holy Spirit that you have given us. பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஞானஸ்தானத்திற்காக ம சோத்துறிக்கிறோம். We thank you for the baptism of the Holy Spirit. அவருடைய வல்லமைக்காக பலத்திற்காக ம சோத்துறிக்கிறோம். We thank you for his power and for his strength. அவருடைய விலையேறு பெற்ற கரத்தில் எங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். We surrender ourselves into his precious hands. அவருடைய கிரியைகள் எங்களுடைய வாழ்வில் நடைபெற ஜெபிக்கிறோம். We pray that his works may be a complete in our lives. ஒரு வல்லமையுள்ள விசுவாசியாய் வாழ்ந்து Help us to live a powerful Christian life. உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த உதவி செய்யும்படிக்காக ஜெபிக்கிறோம். And enable us to give you glory and honor. எல்லா கனத்தையும் மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். We give you all glory and honor. இயேசுவை நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. In Jesus matchless name we pray. Amen. Amen. கர்த்தருளை ஆசீர்வதிப்பாரே. வணக்கம் நண்பர்களே. தமிழ் டாப் செய்ய YouTube சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றுதான் புதிதாக சேனலை பார்க்கிறீர்கள் என்றால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க
தொடர்ந்து சேனலை பாருங்க தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்க அனைவருக்கும் நன்றி